আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর টিভি সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান সেভলন সুস্থ থাকুন দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা যে ধরনের রোগে আক্রান্ত হই তাকে যদি আমরা শ্রেণী বিভাগ করি তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক শ্রেণী হচ্ছে জীবাণু ঘটিত রোগ সম্প্রতি আমরা শুনেছি চীনে এবং পৃথিবীর প্রায় উনিশটি দেশে করোনা গ্রুপের নতুন একটি ভাইরাস বা জীবাণু দিয়ে অনেক মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন যদিও এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত কোনো রিপোর্টেড কেস নেই তবুও এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হওয়া আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ এবং আমাদের করণীয় দর্শক আপনারাও চাইলে আমাদের সাথে অংশ নিতে পারেন আমাদেরকে আপনারা ফোন করুন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে এস এম এস পাঠাতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নিয়মে আর এই অনুষ্ঠানটি যদি পুনরায় আপনারা দেখতে চান সেক্ষেত্রে সার্চ করুন ইউটিউবে ইউটিউব ডট কম আর টিভি ডিজিটালস এই ঠিকানায় দর্শক এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আজকে আমাদের সাথে আলোচনায় অংশ নেবেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রাক্তন পরিচালক রোগ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাপক ডাক্তার বেনজির আহমেদ প্রাণী থেকেই আসে এই করোনা ভাইরাসটা এবং তারপরে জানুয়ারি থেকে মূলত দেখা যায় প্রায় পঞ্চান্ন ভাগ বা তারও বেশি রোগী যত এসছে তাদের তারা এখন এই মানুষ থেকে মানুষে ছড়াচ্ছে তার মানে হলো আগে প্রাণী থেকে মানুষে এসেছে জি এখন মানুষ থেকে মানুষে ছড়াচ্ছে জি এবং এটা শুধু ইহানে আর সীমাবদ্ধ নেই এটা চীনের যতগুলো প্রদেশ আছে সবগুলোতেই ছড়িয়ে গেছে এবং আজকে পর্যন্ত যে আপডেট সেখানে কনফার্ম বা নিশ্চিতভাবে শনাক্ত হয়েছে প্রায় দশ হাজার রোগী কাছাকাছি কিন্তু একটা মডেলিংয়ে একজন বিশেষজ্ঞ বলতেছেন এটা এক লাখ হবে ন্যূনতম ন্যূনতম এবং এছাড়াও আপনি যেমনটি বলেছেন যে এটা বেশ কিছু দেশেও বেশ কিছু দেশে এটা এসছে ইম্পোর্টেড হয়েছে প্রায় উনিশটা দেশে আমাদের প্রায় সবগুলো মহাদেশেই ছড়িয়েছে এবং চারটা দেশে তাদের মধ্যে চারটা দেশে ওখানে আবার লোকাল ট্রান্সমিশন হয়েছে স্থানীয়ভাবে স্থানীয়ভাবে সংক্রমণ হয়েছে এবং আমাদের পাশের দেশ নেপাল এবং ভারত এখানেও দুটো কেস পাওয়া গিয়েছে তো এই আমাদের আসলে এই করোনা ভাইরাস নতুন যে তা না করোনা ভাইরাস আমাদের বরাবরই সর্দি হাঁচি কাশি বিশেষত শীতকালে করে থাকে কিন্তু এই দুই হাজার তিন সালে প্রথম সার্স করোনা ভাইরাস দিয়ে প্রথম আমাদের একটা সংখ্যা জাগে যে যেখানে খুব দ্রুতই অনেকগুলো দেশে এটা ছড়িয়ে পড়ে এবং বেশ কিছু লোক মারা যায় তারপরে মার্স করোনা ভাইরাস হয়েছে আপনি জানেন মধ্যপ্রাচ্য থেকে যেটা ছড়িয়েছে এবং সর্বশেষ আমাদের এই যেটা চীনে হলো যেটাকে নাম দেওয়া হয়েছে দুই এন করোনা ভাইরাস এন মানে নভেল তার মানে আপনি যেটা বলেছেন সত্যিকারই যেটা একটা নতুন ধরনের করোনা ভাইরাস আমরা জানতে পেরেছি আমরা গতকালকেই আমরা শুনছি যে গতকাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্ব স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে এই বিষয়টিকে আপনারা জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে কিভাবে ব্যাখ্যা করছেন বা আমাদের দেশে এই বিষয়টি নিয়ে এখন কি ধরনের চিন্তা ভাবনা রয়েছে আসলে আমাদের সারা বিশ্ব জুড়ে এই সংক্রামক রোগ বা এই ধরনের ঘটনায় কিভাবে দেশগুলো কাজ করবে তার জন্য একটা আইএই চেয়ার আছে ইন্টারন্যাশনাল হেলথ রেগুলেশন টু যেখানে আমাদের সদস্য দেশগুলো এতে স্বাক্ষরদাতা এবং সেখানে বিভিন্ন রোগ প্রাদুর্ভাব ঘটলে যাতে বিশ্বব্যাপী সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া যায় সেই জন্য এটা এরই অংশ হিসেবে বিশ্বে যে এই চীনের যে ভাইরাসটা সংক্রমণ তার কি প্রভাব পড়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সেটা নজর রেখে আসছিল এবং এতদিন থেকে এতদিন পর্যন্ত তারা বলছিল যে এটা চীনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু বিশ্বের জন্য এত ঝুঁকিপূর্ণ নয় লো বলছিল কিন্তু বর্তমান যে পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টাচ্ছে আমরা যদি গত কয়েকদিনের চিত্র দেখি ডাবল হয়ে যাচ্ছে প্রায় কেস দুশো থেকে চারশো চারশো থেকে আটশো আটশো থেকে ষোলোশো এরকম ঘটছে ঘটনা এবং মৃত্যুর সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে আজকের আপডেট হলো দুশো সতেরো জন আমাদের রিপোর্টেড ডেথ তাহলে এগুলো পরিস্থিতিতে প্লাস ওখানে প্রায় পাঁচ কোটি লোককে 
কোয়ারেন্টাইন করতে হচ্ছে চীনে পাঁচ কোটি তো এটা একটা হিউজ ব্যাপার এবং বিশ্বের বহু দেশ চীনের যাতায়াত বন্ধ করে দিচ্ছে বিমান বন্ধ করে দিচ্ছে হংকং দ্রুতগতির যে ট্রেন আছে ভুল মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সেগুলোও বন্ধ করে দিচ্ছে এবং এটা আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থা যাতায়াত বাণিজ্য সব কিছুর উপর প্রভাব পড়ছে এগুলোর বিবেচনায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গতকাল গতকাল সন্ধ্যায় আমাদের দেশের তারা বিশ্ব জরুরি স্বাস্থ্য অবস্থা ঘোষণা করেছে এবং তারা এটা মূলত লক্ষ্য রেখেছে যে উন্নয়নশীল দেশগুলো যাদের সক্ষমতা কম এই ধরনের বড় পরিস্থিতি মোকাবেলায় সেই দেশগুলোকে যাতে সহায়তা দেয়া যায় সারা বিশ্ব জুড়ে একটা সমন্বিত ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেই জন্য এটা ঘোষণা করেছে এবং ওই এর পরিপ্রেক্ষিতে এখন বিভিন্ন দেশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে এবং বাংলাদেশও এখন এই রোগ যাতে বাংলাদেশে প্রাদুর্ভাব না ঘটে না আসে কিংবা আসলে যাতে সংক্রমণ নিম্নমাত্রা রাখা যায় অবশ্যই সেই ব্যবস্থা নিতে পারবে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সহ অন্যান্যরা এই দেশগুলোকে সহায়তা দেবে আসলে যেহেতু করোনা ভাইরাস নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে আলোচনা হচ্ছে আমরা মিডিয়াতে প্রতিদিন শুনছি জনমনেও এই বিষয়টি নিয়ে সচেতন হবার লক্ষ্যেই আসলে প্রচুর প্রশ্ন থাকে আমরা সেরকম খুব সাধারণ কিছু প্রশ্ন আমাদের দর্শকরা করেছেন সেরকম কিছু প্রশ্ন আমরা ধারণ করে রেখেছি আমরা প্রশ্নগুলো দেখব এবং উত্তরগুলো আপনার কাছে যেভাবে মহামারী আকার ধারণ করছে করোনা ভাইরাস এখন তো মনে করেন সারা বিশ্বে ছড়ায় গেছে এগুলো থেকে কেমনে আমরা বিরত থাকবো ওই বিষয়ে আপনার কাছ থেকে ওই পরামর্শ চাচ্ছি যাতে আমরা এগুলা জানতে পারি এবং বুঝতে পারি আসসালামু আলাইকুম আমরা যদি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হই তার প্রাথমিক চিকিৎসা কি ডাক্তার সাহেব আপনার কাছে জানতে যাচ্ছি ধন্যবাদ জানাই ওনাদেরকে এই দুটো প্রশ্নের জন্য তো প্রথম প্রশ্নটা হলো যে এই যে বাংলাদেশে এখনো যেহেতু করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ কোনো রিপোর্ট নেই সুতরাং বাংলাদেশে এটা কারো সংক্রমণ এই মুহূর্তে হবে সেই সম্ভাবনাটা কম যেহেতু সম্ভাবনা কম সুতরাং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আমাদেরকে অনেক সতর্কতা নিতে হবে তা নয় তবে যারা যাতায়াত করেন যারা বিভিন্ন জনসমাগমে যান তাদের জন্য কিছু সাধারণ সতর্কতা আছে বিশেষ করে যারা বিমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসছেন বা যাচ্ছেন তাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে যে প্রথমত যে হাত ধেয়া এবং খুব ভালো করে আমাদের বিমানবন্দরগুলোতে যথেষ্ট সাবান থেকে অন্য কিছুর ব্যবস্থা আছে তো সেখানে সাবান দিয়ে একটু সময় ধরে একেবারে তাড়াহুড়ো না খুব ভালো করে হাতটা ধোয়া এটাই আমি মনে করি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হাত দিয়েই আসলে আমাদের বেশিরভাগ সংক্রমণ যায় আমরা কোনো জায়গায় যখন স্পর্শ করি সেখান থেকেই জীবাণুটা আমাদের নাকে চোখে মুখে যেতে পারে সেই জন্য হাত ধোয়াটা সবচেয়ে জরুরি দুই নম্বর হলো যে মাস্ক পরা যেতে পারে আমরা যখন বিমানে যাচ্ছি বা বিভিন্ন বন্দরে যাচ্ছি বা বাজার ঘাট ইত্যাদিতে যাই তখন আমরা সাধারণভাবে মাস্ক পরতে পারি কারণ হলো যে যে এখানে যদি কোনো রুগী থাকেন কারণ আমরা জানি সুপ্তিকালেও অর্থাৎ যখন ইনকিউবেশন পিরিয়ড তখনও রোগটা ছড়াতে পারি সুতরাং যদি মাস্ক পরা যায় সেক্ষেত্রে এটা ঝুঁকিটা কিছুটা কমে যাবে আর একটা হলো যে কেউ যদি হাঁচি কাশি দেন তার থেকে এক মিটার দূরে থাকতে হবে আচ্ছা এক মিটার বা তিন ফুটের মতো কারণ এটা মূলত ড্রপলেট আকারে ছড়ায় অর্থাৎ হাঁচি কাশি দিলে ছোট ছোট বিন্দু তৈরি হয় এই বিন্দু দুটো যদি আমাদের মুখে নাকে ঢোকে তাহলেই সংক্রমণ হবে সুতরাং কেউ হাঁচি কাশি দিচ্ছে আমি তার কাছে না যে একটু এটাই হলো আমাদের প্রতিরোধের মূল এবং যদি আল্লাহ না করুক বাংলাদেশে আসে তখন বাংলাদেশ সরকার পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিস্থিতি বিভিন্ন পরামর্শ দেবে এবং সেই পরামর্শগুলো মেনে চললে আমরা আশা করি আমরা এটাকে প্রতিরোধ করতে পারব জি এবং আরো যদি সংক্রমণ ঘটে যেটা আরেকটা প্রশ্ন ছিল এই সংক্রমণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৃদু ধরনের সংক্রমণ হবে এবং সেই সংক্রমণ মানে হাঁচি কাশি জ্বর শুকনো কাশি এই ধরনের হবে এখানে অনেক কিছু ওষুধ নিতে হবে তা না এর জন্য কোনো অ্যান্টিভাইরাল নেই অ্যান্টিবায়োটিকও এখানে কাজ করবে না মূলত লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা নিতে হবে এখানে জ্বর থাকলে আমাদের প্যারাসিটামল নিতে হবে পানি খেতে হবে এবং ভালো হয় চিকিৎসকের স্বর্ণাপন্ন হলে কারণ তাহলে চিকিৎসক হয়তো বা বুঝতে পারবেন আপনার কি রোগ হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আপনার রোগের অবস্থা অনুযায়ী উনি কি প্রেসক্রিপশন বা কি আপনার চিকিৎসা দরকার 
সেটার পরামর্শ দেবেন জি আপনি যে লক্ষণগুলির কথা বলেছেন বা যেভাবে আমরা চিকিৎসা দেই সাধারণত বা যেভাবে ছড়াতে পারে সেই বিষয়গুলো আসলে যে কোনো ভাইরাস জনিত রোগের ক্ষেত্রেই একই ধরনের এবং সেটা অবশ্যই করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে আমরা আরো একটু স্পেসিফিক ভাবে আপনার কাছে শুনবো অন্যান্য ভাইরাস জনিত রোগ এবং করোনা ভাইরাস সম্পর্কে ছোট্ট একটি বিরতি নেবার পর ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক সাবলান সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমরা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য একটি বিরতিতে যাব কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসবো সঙ্গে থাকবেন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে আমাদের করণীয় আমাদের সাথে আলোচনায় যুক্ত হয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রাক্তন পরিচালক রোগ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাপক ডাক্তার বেনজির আহমেদ স্যার বিরতির পূর্বে আমরা করোনা ভাইরাসের বর্তমান পরিস্থিতি বা বহির্বিশ্বে প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি সম্পর্কে শুনছিলাম আপনি প্রাথমিক লক্ষণ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কেও কিছুটা বলেছেন একজন দর্শক আমাদের কাছে ফোন করছেন দর্শকের প্রশ্নটা নিয়ে আবার আলোচনা আসছি হ্যালো হ্যালো संक्रमण জি আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক খুব চমৎকার একটি প্রশ্ন করেছেন আপনি ধন্যবাদ আপনাকে স্যার বলুন না খুবই ভালো প্রশ্ন আসলেই হ্যাঁ কিছু ঝুঁকি থাকে অর্থাৎ চায়না থেকে যখন আসছে তখন ওখানে যারা প্যাকিং এর সঙ্গে জড়িত থাকছে তাদের কারো যদি এই রোগ থাকে এবং তার হাঁচি কাশি এটা যদি এই কন্টেনারের উপরে বা কার্টুনের উপর লেগে থাকে এবং এখানে যখন আসছে আমাদের জনসাধারণ বা যারা এর সঙ্গে জড়িত তারা যখন এই কার্টুনটাতে হাত দিচ্ছেন সেখানে একটা ঝুঁকি থাকে তাহলে এই ঝুঁকি প্রতিরোধে সাধারণভাবে করণীয় বেশ করে চীন থেকে যে সামগ্রীগুলো আসছে সেক্ষেত্রে এক আমরা যখন এটা হ্যান্ডেল করব তখন আমরা মাস্ক পরতে পারি আমরা হাতে গ্লাভস ব্যবহার করতে পারি এবং আমাদের যখন কাজটা শেষ হবে সাথে সাথেই আমরা যদি ভালো করে সাবান দিয়ে হাতটা ধুয়ে নেই তাহলে আমি মনে করি এইটার ঝুঁকি অনেক যে বেশি তা না কিন্তু সামান্য যে ঝুঁকিটুকু সেই ঝুঁকি আমরা মুক্ত থাকতে পারবো জি নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যাটা উনি পেয়ে গেছেন এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কোনো রোগী রিপোর্টেড নেই কিন্তু আমাদের দেশে এই ভাইরাসের সংক্রমণ হবার সম্ভাবনা কতটুকু সেটা যদি একটু ব্যাখ্যা করতেন আসলে আমরা যদি দুই হাজার নয়ের প্যান্ডেমিক সোয়াইন ফ্লু বা প্যান্ডেমিক ইনফ্লুয়েঞ্জার কথা বলি জি সেটা কিন্তু খুব দ্রুত বহু দেশে ছড়িয়ে গেছিল এবং সার্সতাই এবং আমরা এখন যদি চিত্র দেখি উনিশটা দেশে ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে গেছে সুতরাং বাংলাদেশে ঝুঁকিমুক্ত এটা আমি বলতে চাই না বাংলাদেশের ঝুঁকি আছে এখন সেই ঝুঁকিটা আমরা আসলে আগামী দুই এক দুই সপ্তাহের মধ্যে কিছুটা বুঝতে পারব অর্থাৎ এই ধারা যদি এগুতে থাকে জিওমেট্রিক রেশিওতে যদি বাড়তে থাকে যেটা এ পর্যন্ত হচ্ছে তাহলে ধরেই নিতে হবে যে আমাদের ঝুঁকি পরিমাণ বেড়ে যাবে কারণ এখন আমাদেরও যাতায়াত অনেক বেড়ে গেছে আমরা ডাইরেক্টলি চিনে না গেলেও আমরা থাইল্যান্ড হয়ে যখন আসছি হংকং হয়ে যখন আসছি বিভিন্ন হাবে যখন যাই এই হাবে সারা বিশ্ব থেকে লোকজন একখানে হয় জি সুতরাং তাদের মাধ্যমে এখানে আসবে না তা না আমাদের দেশ এখন লোকজন প্রচুর ভ্রমণ করে ভ্রমণ করছে সুতরাং আমাদের ঝুঁকি আছে তবে ঝুঁকি একেবারে কতটুকু সেটা হয়তো বা আমরা আরেকটু সময় নিয়ে বলতে পারবো জি আপনি যেহেতু স্যার রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আপনি জানেন যে আমাদের দেশে বিভিন্ন সময় যখন এ ধরনের সংক্রমণ হয় তখন সরকারিভাবে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হয় বা বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এই ক্ষেত্রে কি কি ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে আপনি মনে করছেন আমার মনে হয় প্রথমে একটা কন্টিনজেন্সি প্ল্যান বা আপৎকালীন একটা কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা উচিত আমরা ভাবতে পারি সামান্য কিছু সংক্রমণ হবে মাঝারি ধরনের অথবা বড় তাহলে আমাদের যদি আপৎকালীন কর্ম পরিকল্পনাটা তৈরি করা থাকে এটা যে বাস্তবায়ন করতে হবে তা না কিন্তু আমরা জানবো যে আমাদের কোথায় কি লাগবে যেমন এর জন্য আমাদের বেশ কিছু গাইডলাইন এসওপি লাগবে বিভিন্ন জনের জন্য যেমন এয়ারপোর্টে যখন আসবে তাদের স্ক্রিনিং কিভাবে করা হবে কাউকে সন্দেহ হলে কোথায় পাঠানো হবে সেটা কিভাবে কোয়ারেন্টাইন হবে কিভাবে আইসোলেশন হবে কিভাবে চিকিৎসা দেওয়া হবে মৃদু ধরনের চিকিৎসা মাঝারি সংক্রমণ খুব মারাত্মক সংক্রমণ হলে সেগুলো লেখা থাকবে প্লাস এর জন্য আমাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে প্রত্যেককে যারাই যারা জড়িত একদম ইমিগ্রেশন থেকে শুরু করে 
এটা ক্লিনার এটা সুইপার যিনি ডিসপোজ করবেন চিকিৎসক নার্স তো বটেই তাহলে আসলে একটা মানে আমরা যদি এরকম প্রস্তুতি নিয়ে থাকি তাহলে আমাদের সংক্রমণের মাত্রা যাই হোক আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই নির্দেশনা দিয়েছেন এবং আমি যতটুকু শুনেছি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তারাও প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে আমি তবে আমি মনে করব যত দ্রুত খুব ভালো প্রস্তুতি নেওয়া যাবে সেগুলো টেস্ট করা হবে বিভিন্নভাবে তাহলে আমাদের পরিস্থিতি যাই না হোক না কেন আমরা সেটা সফলভাবে মোকাবেলা করতে সফলভাবে মোকাবেলা করতে পারবো এবং সেটি প্রয়োজন আসলে আজকের এই সময় যেহেতু আমরা জানি যে ভাইরাস জনিত রোগ মাঝে মধ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন ভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে এখন বা এই সময়ে আমাদের দেশে অন্যান্য আর কি কি ধরনের ভাইরাস জনিত রোগের সংক্রমণ হতে পারে বা হচ্ছে শীতকালে ধন্যবাদ ডক্টর বাজিদ শীতকালে আসলে আমাদের দেশে এই শ্বাসনালী সংক্রমণের বেশ কিছু ভাইরাস এটা যেটা করোনা ভাইরাসের কথাই বলি অনেকগুলো করোনা ভাইরাস আছে যেটা বহু যুগ থেকে আমাদের সংক্রমণ করে আসছে এবং শীতকালে কিন্তু এটা হয় এমনিতেও ঠান্ডা লাগলেও অ্যালার্জি জনিত কারণেও হাঁচি কাশি হয় কিন্তু এই ভাইরাস জনিত কারণেও হয় এছাড়াও আমাদের এই সময়ে বাচ্চাদের বিশেষ করে সিনসেটিয়াল রেসপিরেটারি ভাইরাস নামে একটা মারাত্মক সংক্রমণ হয় এবং প্রতি বছরই আমাদের অসংখ্য বাচ্চা এতে আক্রান্ত হয় এবং বেশ কিছু বাচ্চার মৃত্যু হয় এছাড়াও ভাইরাস জনিত কিছু ডায়রিয়া হয় বিশেষ করে আমরা রোটা ভাইরাস ডায়রিয়া এটা অনেক সময় শীতকালে বেশি হয় তো আমাদের বাংলাদেশে আমাদের একটা ভালো জিনিস যে সিজনাল ইনফ্লুয়েঞ্জা বাংলাদেশে হয় গরমকালে কিন্তু অন্যান্য দেশগুলোতে কিন্তু শীতকালে হয় সেইটা আমাদের হয় না তো এটা একদিক থেকে আমাদের জন্য ভালো তাছাড়া হয়তো আমাদের অনেকের সন্দেহ হইত আমারও এই নতুন করোনা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমণ হয়েছে কিনা জি তো এই কটা ভাইরাস দ্বারাই হয় তা আমার মনে হয় যে খুব বেশি আমরা এর প্রতিবেদন পাচ্ছি না যে অন্যান্য ভাইরাস দ্বারা এখন আমরা করোনা ভাইরাস নিয়ে একটু সচেতন থাকব এবং যাতে আমরা নিজেরা সংক্রমণে শিকার না হই সেই জন্য অবস্থা অনুযায়ী এখন আমাদের যেহেতু টিভি মিডিয়া নানা ধরনের মিডিয়াতে আমরা এই আপডেট পাই সেই অনুযায়ী যদি আমরা প্রত্যেকেই সশ অবস্থান থেকে দায়িত্ববান আচরণ করি ইনফর্মড আমরা বিহেভিয়ার করি যে অযথা আতঙ্ক নয় জি কিন্তু আবার যেখানে যে সাবধানতা সেটার জন্য আমরা যথাযথভাবে পালন করি আমরা কিছু স্বাস্থ্যবিধি যেন মেনে চলি জি শুধু নিজে রক্ষা পাবো তা না অন্যরাও যাতে সংক্রামিত না হয় সেই জন্য যেখানে যেখানে কফ থুতু না ফেলা জি কোনোই দিয়ে ঢেকে হাঁচি কাশি দেয়া 
এই ধরনের সাধারণ প্র্যাকটিসগুলো আমাদের অবলম্বন করা উচিত জি আপনি খুব চমৎকারভাবে শেষের দিকে যে কথাগুলি বললেন যে অযথা আমরা যাতে আতঙ্কিত না হই এবং সেই সাথে প্রত্যেকই যাতে আমরা ব্যক্তিগত যতটুকু সচেতনতা বোধ রয়েছে সেটি দিয়ে আমরা মোকাবেলা করার চেষ্টা করি যে কোনো ধরনের ভাইরাস আক্রমণ হোক বা যে কোনো ধরনের রোগ হোক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে সময় ধন্যবাদ আপনাকে এবং দর্শকদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি জি ধন্যবাদ স্যার প্রিয় দর্শক আমরা সাম্প্রতিক সময়ে যে আলোচনা শুনছি করোনা ভাইরাস এবং তার দ্বারা আক্রান্ত রোগ সম্পর্কে রোগের প্রতিকার এবং প্রতিরোধ সম্পর্কে সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার চেষ্টা করেছি এখন আপনাদের জন্য রয়েছে সাবরান হেলথ টিপস করোনা সংক্রামক ভাইরাস এটি একজন থেকে অন্যদের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এই ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি প্রবল শ্বাসকষ্টজনিত কারণে ভুগতে থাকে হাত পা অবশ হয়ে যায় আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ বা সান্নিধ্য ব্যতীত এই ভাইরাস ছড়ানোর সম্ভাবনা নেই ইতিপূর্বেও বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই ভাইরাসের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে সুতরাং অহেতুক ভীত না হয়ে নিজেকে সুস্থ রাখতে এই সময়ে ঘরের বাইরে মাস্ক ব্যবহার করা ঘরে ফিরে হ্যান্ডওয়াশ বা সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে নেওয়া নিয়মিত কার ঘর এবং কাজের জায়গা খোলামুক্ত পরিষ্কার রাখতে হবে এবং গণপরিবহন এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে এছাড়াও ময়লা কাপড় দ্রুত পরিষ্কার করে নিতে হবে সেই সঙ্গে পরিবারের সকল সদস্যদের জীবাণুমুক্ত প্রতিদিনের জন্য স্যাভলন হতে পারে একান্ত নির্ভরযোগ্য জীবাণুনাশক দর্শক স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের আজকের আয়োজন এ পর্যন্তই আপনাদের সকলকে আগামী সপ্তাহের স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানটি দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে আমরা এখানেই বিদায় নেব আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ Never miss another update.